いや視聴者もこういう練習方法待ってたよ絶対スカに直結すると思いますそんな低い位置で当てないといけないってことじゃないとグリーン飛んでいかないですはい皆さんこんにちはテゲテゴルシャルの桜井先輩今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は、はい、まあレッスンもいいけど、うん、スコアに直結するような練習場でできる練習法、はい、おーなるほどそうねいつもこう、うん、スイングのこととか、はいはい、まあこれが合いますよっていうレッスンまあいいけど、うん、ね確かにコースでねなかなかあのー、視聴者の方とか練習できないので、うん、僕らはね部活でコースで練習できてたから、うんうん、結構ねすぐ効果だったんですけどす、ね、まあやっぱ練習場に行かれる方が多いのでそこに直結するような、うん、はいって言ったらもうやっぱり傾斜の打ち方間違いないです、うん、とかになってくると思うんですよ,すよ、ねですね、まあいろんなカテゴリーを元にやっぱこうやっていこうかなじゃあ、うん、はいああ嬉しいですねはいまあでもまあね、長い時間きついと思うので、はい、今日は一つ、はい、左足下がり左足下がり、はい、の練習左足下がりですねどういう練習、はい、あもう一回いこうかもう一個、はい、つま先下がりつま先下がり、はい、ああいいですねの、えー、2つはいどういうドリルまあいろいろあるけど、うん、もうとりあえずまずこれをクリアして、うん、次のレベル2の練習いきましょうみたいな感じで聞いてもらえればいいかと思いますので、うん、かりましたぜひ皆さん最後まで。見てね。<笑>貯めるなあそこ。<笑>じゃあいきます。はい、まずじゃあ左足下がり。左足下がりですね。はい、やっぱ左足下がりって、うん、ね、やっぱ右の方が上がってるんで、はい。まず考えられるのは、うん、ちょっとこう下から入ったりとかするとやっぱダフってしまう。めちゃくちゃやっぱダフりが多い、うん。かなりダフってしまうので、はい、あのしっかり左に体重乗せて、はいはい、打った方が、うんうん、ねクラブが直にこう。ベースに、うんうん、あーボールに入りやすいのでそういう練習をやっぱりした方がいいと思います。うんうんうんはい、でボールポジションはこれいろいろタイプによって右に置くタイプもいれば、うん、僕らがもう結構左に置かないと嫌なんですけど,なるほど,なるほど、はい、まずはそ,、まあ、そこっていうよりしっかり左足の体重になって打てれるかっていう練習をやっぱりした方が僕はいいと思うので。なるほどフィニッシュでしっかり、はい左足に乗るっていうことですかね。ですので、はい、まあこれね僕らもよくやった、もう左足の前ぐらいに置いて、ほうでちょっとこうもう最初からかけとくす。ああ、体重も左足に。はい、でもねこっちの足もこういう感じでもいいです。うんうんうんうん、で上げて、こういう練習。なるほどなるほど。はい。だからあのどちらかというとトップとか浅くなっちゃうです。これはイメージ、ね、インパクトのイメージを作るための練習です。実際はしっかり大きく上げて左足体重に乗った時に乗りながら打つっていうのが一番いいんですけど、やっぱ皆さんこう煽ってしまう方も多いので。ああ確かにそうですね。はい。ですので左足にかけてこれを打つ。ああそれは練習場でできるね、うん、これでできますちょっと自分の中ではこうトップがちっちゃくなるかもしれないですけど、はいはいはいはい、こういう練習を左足前ぐらいかな、うん、ボールはもうかなり左ですね左、うん、で左足に置いて左にかけて、はい、で体重移動せずに,せずにもう腕だけでこう上げてあこういう、はい、でここでやっぱインパクトの時のね左にかけてる体重、はいはいはいとかもこう感じながら打つなるほどインパクトのイメージを非常にそこで感じます、はい、ううで,すでまあこれですね、うんうん、ちょっと注意しないといけない点が一つあって、はいうん、左にかけてるけど頭までこうなってたら、うん、こういうスイングはないのでなるほどなるほど、はい、絶対この左足の太ももの上に頭がこう乗っかっとかないように、うんうん、なるほど絶対こっちにある、うん、右右ですねまんまそうそうそうでインパクトをこうあ打つっていう結構きつそうねいやきつい<笑>ちょっと筋肉痛になりそうだしぐらいの練習をして<笑>なるほどで最後にちょっとボールポジションを、はいはい、僕は左の方が、はいはい、左の方がいいんで普通に上げてあ全然違う、うん、やっぱいいねちょっとひしっかり乗っていってる感じがかなり見て取れるんで,で,で、はい、左足の上に体重乗った時にインパクトするっていう、うんうんまあ、イメージがなるほどね、つきやすくなるので左足下がりの練習はまずこれをちょっとこう結構ね、うんうんうん、やってもらえると左足下がりをバーンっ
ちます。打ちやすくなります。こ,これは別にその、うん、軌道とかは別にもう意識しないでいい。あやっぱねいい、軌道ってやっぱりこう、うん、いろんな角度あっちゃうんで、はいはいはいはい、あ,あまり考えてしまうと。うん、だからどちらかと言ったら、もううまく当てることを優先に皆さんはやっぱ考えた方が僕はいいと思います。なるほど。とか、やっぱ左足下がりは煽っちゃいけない、うんうん、手前ダフルから。とかいう知識を頭の中に入れてるだけでもやっぱこうそこそこいいところには行ってくれるんで、うんねはいうん、ピンからめとか、うんうんうんうん、そういう話ではやっぱ難し,くなっ難しいと思うので、うんうん、とりあえず最小限のミスになるようにあお、うん、っちゃいけないからやっぱ、ね、右足の上でこう待ったらあおっちゃうからそう、ね、左足の上かけ体重かけ取って打つ癖っていうのをこれでかけると。なるほどはいこれはまあちょっと大きなミスは減りそうですね。まあ減りそうですね。ねまあこれがまあだいたい左足下がりの練習になってくるかなと。わかりました、はい。誰でも気軽にスマホで不動産投資。え、じゃあ俺も始めよっかな。それがグッド不動産のビギナーズクラウド。一万円から始められます。グッド不動産。じゃあ次。はい。ええー、なんでしょうか。つま先下がり、ね。つま先下がりね。はい。つま先下がりでしとかないといけないことは自分の体がまあ、こういういフラットのところより自分の体よりボールが下にあるってことを認識してもらえる、うん、なるほど下ですよね、はい、ですので、はい、普通の構えしといてもうこれはね短く持つおおなるほど、はい、でここからこのまんまいつもの形から上げて打つ練習これをああもうシンプルに、はい、もう低い球を打つ感覚を作りましょうと、はい、体がなるほど、はい上げたらやっぱこうこういう感じになりますよね。なる。はい。沈んでいくわけじゃないんですよ。実際のスイングは。うんうんうん。うん、これもさっきの左足下がりと同様、打つインパクトの時っていうのはこのぐらいじゃないと届かないよっていう。うそうだね。そうだね。そのぐらい沈んでる時で綺麗なインパクトを作りましょう。ということでわざと高い位置、もうヘッド上げて、ヘッド短く短く,短く持って、でこれを。っていう練習するとつま、えー、先下がりも打てるようになってくる、まあ、こういう時にちょっとね今打つと左のお尻が結構ねやっぱこう痛くなってくるっていうかパンパンになってくるんでそうなってくるとあこの練習できてるのかなとあ、はい、目安としてそうきついそう,そうなっちゃうんでなる,なるようになるんで、うんうん、ここをね目的としてねやったこれはちょっと打ちに行く感じというかその、はい、なんですかまあイメージとしてなんか両膝の高さがやっぱ変わってないように見えるんですけど、うん、そうですねその辺は意識した方がいいこれがちょっと伸びたら終わりなんであそうだよ、ね、そうこれで実際、まあ、普通の構えから上げて伸びたらこれ、うんうんそうね、今めっちゃと上の方を叩いてこれもうちょろになっちゃうんでこれ、うんうん、ロってなっちゃうんでやっぱ低い姿勢で膝の高さもあんまり変わらないようにじゃないとねっていう感じで、うんうん、ああめちゃくちゃいい。これもきつそうね。これもきつい。<笑>意外と。はい、はい、余計。でもこのぐらいはできるかな。<笑>いや確かに、はい。なんか練習場とかで、はい、やっぱその特殊なね練習器具を使わない練習法だから、うん、なんかすごいこう簡単にできると思う。うねはい、まあ普段はこう綺麗な軌道、うんうん、あのスイングしようと思って練習もいいけど、そうそうやっぱねスコアに直結するのはやっぱこういうドリルも覚えてると、うん、まあいいのかなって思います、ね。確かに確かに、はい。いやいやこれはちょっとシンプルにいいと思います。いいですか。シンプルにいいです。はい。いい,いいと思いますか。<笑>いいいいです。はい、まあでも本当これはねスコア直結すると思うので、うん、これは確実に。はい、であとはそういう知識。うんうんうん。つ、う、ま、ん、先下がりは下にあるから、うん、低いボールを打つ感覚じゃないといけないよとか、うんうん、絶対だから煽ったりとかまあ膝っけ言ったように膝が伸びたら届かないから絶対そこはなっちゃいけないと思って打つとそこそこ行きます。まず当てることですからね。そうそうそう。ボール当てることなんですよ。うん、はい。でそもそもそのアドレスっていうのがもうどちらかというともうフラットの時のアドレスで変わってくるんです、うんね。ってことは意外と意外とというかトップとかがあんまりもう深く入れなくなるから、うんうん、ちょっとこうショートスイングハーフスイングぐらいのトップになってそこからこうインパクト重視に打たないといけないんでこういう練習をしているとやっぱこうコースでもね。いい結果が出ると思うので、ねうんうんうん、ぜひこういう練習してもらうといいのかなと思います。なるほど。はい。明日ねコースに出る方たくさんいるかと思いますから。そうです。ねぜひね。はい、僕ねこういうドリルを作ったんですよ。はい、実は
。マジで。はい、で、まあ、それ公式ラインの方に。登録してもらって。はいはい、ああ、なるほど。はい、で、そこから。めっちゃ作りますよ。これ、じゃ、今日はちょい店じゃないですか。まあ、ちょい店よ。それはもう、ネタバレじゃない。全然いいんですよ。いろんな、こう、ドリル作ったんで。ぜひね皆さんそちらも公式 LINE の方に飛んでもらえれば、はいえー、見れる機会があるかもしれないのでかりました。登録の方よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは先輩今日も長い間ありがとうございましたありがとうございましたぜひ皆さん、えー、参考にしてみてくださいまたお会いしましょう、はい、さようならバイ